हाँ जी तो सेक्शन 54 की बेसिकली परमिशन दे दी आपके सेक्शन नंबर 53 ने मतलब उसने ये कह दिया कि आप डिस्काउंट में शेयर्स को इशू कर सकते हो इन केस ऑफ स्टर्ड इक्विटी शेयर्स तो अब हम स्टर्ड इक्विटी शेयर्स अगर इशू कर रहे हैं तो ये करते वक्त क्या क्या कंडीशंस आपको फॉलो करने होंगे तो उसको लेके बात करता है हमारा सेक्शन नंबर फिफ्टी थ्रू जो कि सारी चीजें बताएगा कि क्या क्या कंडीशन जो आपको फॉलो करनी होगी अब कंडीशन जाने से पहले थोड़ा सा इसका बेसिक स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा कि स्वेट इक्विटी शेयर बेसिकली क्यों इशू किया जाता है तो आपको पता है कि स्वेट इक्विटी शेयर करने का पर्पज बेसिकली ये होता है ताकि जो अपने इंप्लाइज या डायरेक्टर्स है उनको मोटिवेट किया जा सके उनको अपनी कंपनी के अंदर होल्डिंग देकर एक तरीके से उनको मालिकाना फील आए कि भैया हम अपनी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं इसमें हमारे भी तो शेयर्स लगे हैं वो भी तो बढ़ेंगे वगैरह वगैरह तरीके से ऑनर बनाने के लिए उसको अपनी कंपनी का पार्टनर बनाने के लिए तो उस टाइप की मोटिवेशन देने के लिए हम अपने डायरेक्टर्स या एम्प्लॉज को क्या देते हैं स्वर्ट इक्विटी शेयर देते हैं अब स्वर्ट इक्विटी शेयर को डिफाइन किया गया आपके सेक्शन टू क्लॉज 88 के अंदर बेसिकली सर्ट इक्विटी शेयर्स का यहाँ पे क्या मतलब बताया गया कि वो सारे इक्विटी शेयर जो हम देते हैं किसको अपने डायरेक्टर्स को या अपने एम्प्लॉज को किस प्राइस पे डिस्काउंटेड प्राइस पे और कंसिडरेशन जो उनसे लिया जाता है वो अदर देन कैश लिया जाता है अदर देन कैश का क्या मतलब हुआ कि जो उनसे कंसिडरेशन हमें मिलता है वो बेसिकली क्या है उनका जो स्किल है जो टैलेंट है या कोई स्पेशल कैटेगरी की नॉलेज है वो नॉलेज लेते हैं हम उनसे और उसके बदले उनको क्या दिया जाता है इक्विटी शेयर्स तो ये सिनेरियो है बेसिकली और एक इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट टर्म आएगा वो ये कि उनसे जो हम ले रहे हैं बेसिकली जो उनसे कंसिडरेशन के रूप में हमें मिल रहा है वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली वैल्यू एडिशन कर रहा है हमारी कंपनी के अंदर मतलब जो भी उनसे हमें रिसीव हो रहा है उन एम्प्लॉय डायरेक्टर से वो कहीं ना कहीं हमारी कंपनी के अंदर एक वैल्यू एडिशन क्रिएट कर रहा है और वो वैल्यू एडिशन आपका एक्चुअल भी हो सकता है और एंटीसिपेटेड भी हो सकता है मतलब वैल्यूडेशन हो सकता है प्रेजेंट में भी आए या हो सकता है वो फ्यूचर में अपना रिजल्ट दे एज द केस में भी तो ये अगर चीज है तो इस सिनेरियो के अंदर जब हम शेयर्स इशू करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कि सर्ट इक्विटी शेयर जी हम इसको डिस्काउंटेड प्राइस पे कर सकते हैं इशू तो थिंग इसकी अदर देन कैश होना चाहिए फिर इसी की एक सिमिलर टर्म आती है जो कि सेक्शन टू के अंदर क्लियर किया जाता है क्या जिसको हम बोलते हैं ई सॉप एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान अब इसका बेसिकली मतलब क्या होता है जहां पर हम अपने एम्प्लॉयज को रिटेन करने के लिए फैसिलिटी करते हैं रिटेन करने का मतलब क्या कि हमारी एम्प्लॉय हमको छोड़ के ना जाए तो उनको हम कहते हैं कि भैया तो तुम्हें शेयर जो है वो डिस्काउंटेड प्राइस पे देंगे और कब देंगे फ्यूचर डेट पे देंगे मतलब अभी नहीं दे रहे हैं सपोज तीन साल के बाद तुम्हें इस प्राइस पे शेयर्स मिल जाएंगे इतने शेयर्स मिल सकते हैं तुम्हारे पास ऑप्शन है चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो तो इस टाइप की लालच देना ताकि वो उतने समय तक आपकी कंपनी में बने रहे अपनी कंपनी में मन लगा के काम करे तो किसी भी एक डिस्काउंटेड प्राइस पे प्री डिटरमाइंड प्राइस पे मतलब जो आपने पहले डिटरमाइन कर लिया कि इस प्राइस पे तीन या चार साल के बाद उसको दिया जाएगा तो उस टाइप की स्कीम को बोलते हैं ई सॉप एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान जो कि टू में आपका डील किया जाता है तो बेसिकली हमने यहाँ पे स्वेट की बात कर रहे हैं फिलहाल इसॉप की बात नहीं कर रहे अब यहाँ पे एक क्लैरिटी क्लैरिफिकेशन और आ गई कि जो हम स्वेट इक्विटी शेयर्स को इशू करेंगे वो हमारा कोई भी क्लास हो सकता है कोई भी क्लास का मतलब क्या हुआ कि हमने अगर किसी क्लास ऑफ शेयर्स को पहले इशू किए हुए थे तो उस क्लास ऑफ शेयर्स में भी हम दोबारा स्वेट इक्विटी शेयर्स को इशू कर सकते हैं क्लास ऑफ शेयर्स क्या होता है वो हमने पीछे की वीडियो में समझा हुआ है कि अलग अलग क्लासेस में हम इक्विटी शेयर्स को अपनी कैपिटल को डिवाइड करके रखते हैं तो किसी भी क्लास ऑफ शेयर्स में भी मतलब किसी क्लास ऑफ शेयर्स की कैटेगरी में से भी हम स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर सकते हैं उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है ना अब बात करते हैं इसकी कंडीशन की जो बेसिकली डील करता है आपका सेक्शन नंबर फिफ्टी पहली कंडीशन ये रखता है कि सर जी ऐसा करने से पहले आपको क्या करना जरूरी है स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना जरूरी है नंबर वन पहली प्राइमरी कंडीशन क्या है कि ऐसी एक्टिविटी मतलब सेट इक्विटी शेयर आप तभी इशू कर पाओगे जब आपके पास क्या होना चाहिए स्पेशल रेजोल्यूशन स्पेशल रेजोल्यूशन जो आप पास करोगे उसके अंदर आपको मेंशन करना पड़ेगा क्या क्या मेंशन करना पड़ेगा नंबर वन कि इतने शेयर्स आपको इशू करने हैं नंबर टू उन शेयर्स का अभी का मार्केट प्राइस क्या है नंबर थ्री कितना पैसा आपको टोटल रिसीव हो जाएगा और नंबर फोर की कि किन किन डायरेक्टर्स या किन किन एम्प्लॉयज को आप वो शेयर इशू करने जा रहे हो ये चार आपको क्लैरिफिकेशन अलग से देनी होगी अपने रेजोल्यूशन के अंदर क्या चार है नंबर ऑफ शेयर मार्केट प्राइस कितना पैसा आपके पास रिसीव हो जाएगा इस पूरे प्रोसेस से एंड लास्ट इज क्लास ऑफ डायरेक्टर्स या फिर एम्प्लॉज जो भी हैं जिनको आप शेयर्स इशू करने वाले हो फिर बात करता है कि अगर सपोज करो आपके शेयर्स जो हैं वो लिस्टेड हैं तो अलोंग विद सेक्शन 54 अगर आपके शेयर्स लिस्टेड हैं तो आपको सेविंग के प्रोविजन को भी फॉलो करना पड़ेगा अगर आपके शेयर्स लिस्टेड हैं, तो आपको ऑब्वियसली बात है लिस्टेड है तो वहां पे सेबी के जो गाइडलाइंस है जो रेगुलेशन है उसको भी आपको फॉलो करना पड़ेगा
सर्ट इक्विटी के थ्रू शेयर होल्डर बनाया अब जो दोनों शेयर होल्डर है क्या इनके बीच में कोई फर्क है कोई भेदभाव है जो इनके पास शेयर्स है क्या उनके बीच में कोई फर्क है तो जी ऐसा कहा जाता है कि जो हमारे जितने भी राइट्स हो गए या ऑब्लिगेशन हो गई लिमिटेशन हो गई रेस्ट्रिक्शन हो गई जो कुछ भी हो गया जो किसी नॉर्मल इक्विटी शेयर्स के पास है मतलब अदर देन स्वेट इक्विटी शेयर होल्डर के पास है और जो स्वेट इक्विटी होल्डर के पास है वो दोनों के दोनों जो है वो सिमिलर है सेम है इन ऑल रेस्पेक्ट मतलब किसी भी तरीका का उनके बीच में कोई भेदभाव नहीं होता जिसको हम वर्ड में कहते हैं कि द होल्डर ऑफ सच शेयर शेल रैंक परी पशु विद अदर इक्विटी शेयर होल्डर मतलब इक्वल है एक तरीके से क्या क्या चीजें कोई राइट होंगी तो सबको मिलेगा जैसे बोनस शेयर का कोई इशू करना होगा तो वो आपको स्वेट वाले को भी देने हैं और नॉर्मल को भी देने हैं ऐसा नहीं क्योंकि बीच में कोई भेदभाव हो जाएगा कोई लिमिटेशन से कोई रेस्ट्रिक्शन से तो वो सभी के ऊपर है एज इट इज चाहे वो नॉर्मल एग्जिस्टिंग शेयर्स होल्डर हो जिसने कि पैसे देके उन शेयर्स को होल्ड किया है और कोई हमारा स्वेट वाला हो दोनों के बीच में कोई फर्क नहीं माना जाता एज पर सेक्शन नंबर फिफ्टी फिर रूल एट की कुछ क्लैरिफिकेशन है वो क्लैरिफिकेशन बेसिकली उन्होंने क्या बताया कि इंप्लॉय का मतलब कौन है तो इंप्लॉय का मतलब है आपका परमानेंट इंप्लॉय से कोई टेम्परेरी इंप्लॉय है तो वो इसके अंदर कंसिडर नहीं किया जाता और वो परमानेंट इंप्लॉय जो है वो आपका इंडिया में काम इंडिया के बाहर काम करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो दोनों लोग आपके इंप्लॉय में कवर हो जाते हैं फिर डायरेक्टर की बात करें तो डायरेक्टर केस में कहा जाता है कि भैया आपका होल टाइम डायरेक्टर हो चाहे ना हो तो थिंग इज कोई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है किसी भी टाइप का डायरेक्टर जितने भी टाइप्स ऑफ डायरेक्टर होते हैं कोई भी डायरेक्टर हो चाहे वो होल टाइम हो पार्ट टाइम डायरेक्टर हो वो सब इसके अकाउंटिंग में आ जाते हैं फिर बात करते हैं कि इंप्लॉयर डायरेक्टर कहां के तो इंप्लॉयर डायरेक्टर आपके होल्डिंग कंपनी के हैं या आपके सब्सिडरी कंपनी के हैं वो भी चलेंगे सब्सिडरी कंपनी आपकी इंडिया में हो चाहे इंडिया के बाहर हो वो भी चलेगा ठीक है मतलब कि ये जो डायरेक्टर एम्प्लॉय हैं किस किस के माने जाएंगे तो आपकी होल्डिंग कंपनी के भी माने जाएंगे आपकी सब्सिडरी कंपनी के भी माने जाएंगे उनको भी आप स्वर्ड इक्विटी शेयर इश्यू कर सकते हो फिर आपको मैंने ऊपर एक वर्ड बताया था वैल्यू एडिशन का उस वैल्यू एडिशन को अंदर यहाँ पे थोड़ा थोड़ा क्लैरिफाई किया गया कुछ खास नहीं लिखा हुआ वही चीजें हैं जो आपको बेसिक मतलब बेसिक लैंग्वेज के अंदर बताई गई थी आप एक बार इसको रीड मारोगे आपको समझ में आ जाएगा वैल्यूडेशन का जस्ट मतलब ये होता है कि आपको इकोनॉमिक बेनिफिट ड्राइव होना चाहिए उन एम्प्लॉय से जिनको आप शेयर इशू कर रहे हैं या उन डायरेक्टर से जिनको आप शेयर इशू कर रहे हो किसी भी तरीके का आपने उसकी कोई स्किल यूज कर रहे हो कोई उससे नो हाउ अचीव कर रहे हो कुछ भी इस टाइप की चीजें कंपनी को मिल रही है उस एम्प्लॉय को जिसको हम शेयर दे रहे हैं तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन नंबर फिफ्टी जो की बात करता है स्वेट इक्विटी शेयर की कंडीशन के ऊपर